张大哥，给张大哥，出单给你。<笑>怎么了，东儿？你要不服气的话，这次就算让我的，下次我让你。哎，嘿，这老道叔的宝贝，怎么在你这儿呢？东儿，啊，这让老道叔知道了，还不打断你的腿啊？有了这个猪胆啊，就不会了。嗯。为什么呀？你笨死了！老道叔天天打铁，满手都是伤。战狼哥把这个拿回去，当然不用受罚了。现在不生气了？人家本来也是要要要什么？要啥？什么都不要。来来来，烤肉，好，来。去看看。
都一拳都拿走。陈大哥，车上好像停了。哎，不会是小鬼子打来了吧？我们小心点，我过去看看。出了八路的轨迹，所有人原路返回。哎，我好像发现我了，咋办？估计胡队长那边时间已经够用了，我们先回支队部。
路跑了，还有几个八路带着钢瓶向树林里跑了。我都知道了，你带着人带着原料去兵工厂，你带着人去追逃亡的八路，剩下的人跟我去追女八路，快，快追！在抢，一定是很重要的东西。你跟庄子把这些东西带回村子。哎，你去哪儿啊？刚才那几个八路往陆水河方向去了，路上有我们设的陷阱，我去看看。你自己小心！大长哥，天都快黑了，你小心点啊！
别挣扎了，告诉我东西藏在哪儿。休想！有本事，你们自己去找啊！只要你告诉我，我就把你给放了。怎么，不信任我？信任？你配吗？我是大日本的军人。只要你交出东西，我一定信守承诺。你们在中国的领土上烧杀抢掠，还敢恬不知耻地说你们信守承诺？知不知道什么叫做不要脸？你是在挑战我的底线吗？你们已经挑战了中国人的底线，你以为你还能嚣张多久？我告诉你们，你们的末日到了，快滚回你们的老家！也许。还能捡条狗命呢！我倒要看看谁先死。今天你把东西交出来，我让你死的痛快点。怕死我就不会站在这里，让你的这些狗放下枪，咱们两个单挑。怎么了？你害怕了？你们这些狗，有本事你们就开枪啊！可惜，我没能亲手杀了你们这些畜生。来吧，开枪啊！<笑>想死是吧？那我得好好送你一程。审讯室里，我会让你满意。冬儿，擦擦汗，捏擦擦。冬儿，这东西弄好了，咱回八里庄吧。那战狼哥怎么办呀？哎呀，他身手那么好，你就放心吧。万一等会儿小鬼子再杀回来，这些东西就保不住了。那咱们先回八里庄。好，走。士兵突然不见了。你们六个人，三个人为一组，上这边。你们六个人，三个人为一组，上这边。哎，放开我！小心点
不宜久留，继续前进。嗨。这边等我，你要干什么？别问那么多，快走！啊要不要下去搜一搜？你以为他还能活着吗？不必要为两具尸体浪费时间。撤！嘿。我精神点。那个马长青什么时候能过来？太君放心，有这小丫头骗了蛋，他不敢死人。太君。
。梅子，别怕，爹来带你回去。嗯。太君，我把图给你带来了，把孩子放了吧。图呢？干什么，太君？我已经把图给你们了。你也是军人出身，这么做太不讲道理了吧？哼，你以为太君是谁呀、啊？啊，待会儿还要可差了你。你去阴曹地府讲道理去吧你。哼<笑>，你以为你们拿了图就能找到金不换？嗯。这个蠢货，看不明白的。我说你是蠢货，你还不服气？要不，你讲给太君听听。王三，你的，明不明白？你这我。太君，我可以带你们去，不过我有个条件。你以为你是谁啊？啊，还在跟太君讲条件？行，我带你们去金不换，你们把孩子还有我放了。嗯、可以。你的话，我能信几分？我们大日本皇军讲的是信用。那好，现在就把孩子放了吧。爹，梅子，什么？干什么？太君，这个人太狡猾了。待会儿，我们让他在前面点带路，把他押到队伍的后面。这样，他就捞出了。呀，王富贵，人在做，天在看，你就不怕天打雷劈啊？马三，你的，前面带路的干活，少啰嗦，快快地带路。梅子，别怕啊，把他给我压好啊，走。是呀，再耍花样我。赵老，你要小心一点。放心吧。又不是第一次打鬼子，倒是你这身刚好，千万要小心安全。我也不是第一次打鬼子。大老哥，怎么样了？你猜对了，当家的在队伍前面，小梅子在队伍后面，已经到林子边上了。嗯，鬼子来了，大家赶快准备。进林子了，你可跟好了啊！哼，老实点，别别别耍花样啊！
人呢？跑不跑了？打！你是谁？我是你三叔派来救你的。三叔来了。嗯，抱紧我。放舒服吗？出来半天了，你这一句话都不说，这荒野里领了，大家都找不着你。你受了委屈，也没地儿说去，不是？走吧。二位这是要去哪儿啊？别走！找了一上午，总算有点收获。说吧，其他人怎么？他们早就走了。太君，别听他了，他他他他满嘴跑火车的。我可没那么多耐心，带我去见马长青。你们不是想要金不换吗？不用麻烦大家的，我带你们去。大哥，不能告诉他们。凭什么相信？我和我妹子的命都在你们手里，我哪还敢骗你们呀？哎，你上次不是说要有金不换的地图才能找到金不换吗？呃，图呢？上次那是骗你的。哎，你骗我！别啰嗦，让他带路。一会儿我先走，这就回去跑。大哥，绑起来！走，这，哎，快，走。快走！快呀！走，咱们走，走，快走！老实点儿，骗我！不
看这栋啊，八成自己回去了。他巴不得躲得远远的呢，我估计他不会回去的。哎，张大哥，这冬儿昨天晚上看见你和王艳姐在一块儿，那气得一个人躲在被窝里哭半天呢。张大哥，你说冬儿他不会不回来了吧？瞎说什么？不回来他去哪儿？咱再到前面看看吧。冬儿，哎呀，冬儿，你可千万别乱跑啊！这么大林子，跑丢了可咋办呀、啊？冬儿，冬儿，冬儿，冬儿，哎，张龙哥。这样子人还不少呢，会不会是鬼了？咱们小心点，过去看看。哎，好像是马帮老八的，老八的。先回去问清楚，走，快点！哎快！金不换还有多远？还远着呢，跟我走吧。小子，老实点，不然我一枪毙了你。看清楚地形，全部划下来。嗨。到你家了，站了，找到人没有啊？只找到这个，是八叔的。到底出了什么事了？找到手绢的时候，地上有很多脚印，看起来人数不少，可能是鬼子。冬儿他能去哪儿呢？你别太担心了，可能他自己先回支队了。大嘴，哎，你带着他们先走，我去看看。大哥，让我们跟你一起去吧。对，你们谁都不能去。如果真的是鬼子。去了也是送死，那也不能扔下老八不管。我们现在没有武器，也不知道人去哪儿了，只有回支队再想办法。你们现在走了，万一路上有个闪失，那梅子她该怎么办呢？都放心吧。如果鬼子真的要进不坏，应该不会伤害老八的。有道理。那咱们抓紧赶路啊！大哥，先回去再说吧。走走走走！是。找了半天了，怎么连个金不换的影都没找着啊？啊，你小子不会耍我吧？要是这么容易找到，还能叫做金不换？别耍花样，就算你不要命了，你也得想想他。这个原先也没见你有个妹妹啊！啊！拿开你的脏手！你们还想不想要金不换了？想要金不换就给我老实点！王副官。这儿的地形地貌记下来。嗨，走走走，来，走啊！走。战狼，东儿是不是因为我才走的？你别瞎想，跟你没关系。你不用瞒着我，我都明白的。只希望冬儿不要出什么事情
，不然我会内疚一辈子。别想那么多了，咱们先把马帮的人送回支队，说不定冬儿已经早在支队里了。爹，你说八叔会不会跟云舒一样不见了？不会的，你八叔不大命大，山神老爷会保佑他的。太君，我们怎么又走回来了？你能给我解释一下，这是怎么回事吗？你小子，别耍花样啊！你说你上了那么多次当，你怎么就不长脑子呀？你等等。想要金不换，你们这辈子都甭想。当家的正好已经走远了，你们杀了我好吧？老老实实的说出金不换，要不我杀了他。做梦吧你！想要金不换，拿你的命来换！臭丫头，你臭丫头，住手！你干什么？王富贵，你个王八羔子！我告诉你，他们崩塌不了今天。你真打算给他们陪葬是吧？爷今天把话撂这儿，早晚有一天，你死在他们手里。青木，你小心把你另外一只耳朵也咬下来。你跟战狼什么关系？怎么了？你怕了？怕？<笑>我在这儿等着他呢。太君，这战狼来了，那我们现在怎么办呢？把他带回营地，明天一早送到张县。这次我不但要找到金不换，而且要铲除战狼。老老实实的说出金不换，要不我杀了他。做梦吧你！想要金不换，拿你的命来换！你个臭丫头，你臭丫头，住手！你干什么？王富贵，你个王八羔子！我告诉你，他们崩塌不了今天。你真打算给他们陪葬是吧？爷今天把话撂这儿，早晚有一天。你死在他们手里！青木，你小心把你另外一只耳朵也咬下来！你跟战狼什么关系？怎么了？你怕了？怕！<笑>我在这儿等着他呢。太君，这战狼来了，那我们现在怎么办呢？把他带回营地，明天一早送到张县。这次我不但要找到金不换，而且还要铲除战狼。做你的春秋大梦吧！是不是做梦，你很快就会知道的。带走。太君，冬儿，放开我！放开我！太君，那那这小子怎么办？没了。放开！放开！放开我！放开我！你们滚！放开！墩儿，墩儿，墩儿，别动！墩儿，别动！墩儿，这边，同志们。哎，王大夫，队长，队长。王爱，队长，回来就好，回来就好
，我咋说呢？这福大命大，死不了不是？王大夫，王大夫，院子，四姐，你们都胖了。东儿回来了没？哎，东儿啊，他不是跟你们在一块儿呢吗？我们今天一早起床，东儿就不见了。我以为他自己先回支队来呢，因为我们在林子里面看到很多脚印，有可能是鬼子的。因为马帮的一个弟兄，也可能被抓了。坏了，东儿不会也被鬼子抓走了吧？小鬼子现在什么地方？应该在镇子岭附近，具体位置我们不知道，我们派人找找吧。刘子，到，集合队伍。是。队长，啊，这位是马帮当家的，你看能不能安顿他们一下？队长，我得先去找老八。对，我也得去。嗯。这样。马当家的不放心呢，你跟他去。我看弟兄们还是先留下来休息。呃，我的部队，他们都训练有素，万一遇上小鬼子，行动方便一些，你说呢？好吧，大嘴，你带兄弟们先进去。大哥，听话。大哥，你老八，你放心吧，别给八路军添乱啊。喂，就别去了吧。可是，可是什么？可是，这是命令，留在家里面。姑娘，我把梅子和兄弟们交给你了。你就放心吧，爹，你可要小心，早点回来呀。你要听话。队、这、长、个，家里就交给你了。马当家，我们走吧。好，听我们走。走走走，大哥注意安全。小心啊！小心点儿！小鬼子，买了爷爷跑快点儿，不然爷爷做了鬼，回来找你们呢。你们做的这一孽！早晚要还的。说出金不换的下落，我可以考虑饶你一命。等爷爷做了鬼，回来我再告诉你。八叔一定会平安回来的。八叔，八叔，梅子，八叔，八叔，梅子，我真的听见，八叔。马当家，你往那边看看，我们往这边走。你们几个跟马当家，好。老瑞弄点水去，走
么了？何医生说，冬儿在亲母那儿，亲母要带着冬儿到郊外的树林引我们出来，一举把我们给消灭了。冬儿他怎么了？冬儿他，冬儿被他们糟蹋了。庄子，庄子，我去把他救回来。你们赶快准备营救冬儿计划，快！张老，张老，拦住那小子，不要让他再出什么事儿。庄子，庄子，庄子，哎，张庄子。对不起你，让你受苦了。你等着我。快，快点！快点快点快点快点
今天，我谁不撮合你们两个啊？杀两个小鬼子痛快痛快，谁不会啊？可大局大局懂不懂？这秦牧放出消息，要在林子里面出去东儿，就是因为我们上钩，要一举消灭我们。你们倒好，明天就东儿，必须给我服从命令，否则不但害了东儿。你害了整个支队，知道不知道？队长，我错了。战狼哥，明天咱们一起把东儿救回来。埋伏好了吗？昨天晚上连夜已经把壕沟挖好了。嗯，让他们埋伏起来这席木耍什么花招啊？啊！一点动静都没有，一个小鬼子都看不着。我就把东儿救回来。真的？你们仔细看，东儿被吊起来那个区域下面，做了草做的浮动着，肯定是鬼子做了陷阱，藏在里面了。被绑着呢，咱不能见死不救吧？不着急，他们人多枪多，我们得想办法靠上去。怎么靠啊？清洁陷阱王，最理想是抓了秦墨林来救安东儿。废话，可我们现在根本不知道青木藏在什么地方。庄子，我们去把他们埋伏的人通通干掉，然后再想办法引秦墨林开枪。这样就能抓到秦墨林。队长，好了，如果我们被发现了，就用手榴弹咬我。小心点，你俩。走。怎么咬我？
被看穿了。该死的战狼！青木玲，我引他开枪，你把他揪出来。嗯，小心点。再动我就杀了。
那个女人带走。那个女人不重要，重要的是杀了战狼。给我追！哎，我多，多，你坚持住啊！哥，坚持住。没事了，你害怕？